mentre continua la festa della Tretico. Linea alla regina. Ma ho per caso esultato al rigore finale dell'Atletico? No. Proprio, puoi confermare? Eh? Confermo. Onestà? Certo. Giura su? Giura su tutto, su te. Su, su me. <ride> Ragazzi, credeteci, perché, perché sembra che a volte nei video poi racconto delle cose che possiate non credere. Anzi, che perché secondo me, guarda, l'Inter sarebbe stato, lo dico proprio da... Eh, di persona più eh, egoista di questo mondo mi avrebbe fruttato economicamente altri soldi perché sarebbero stati altri video, altri contenuti sull'unica italiana rimasta in Champions quindi onesto, cioè io mi ritrovo qui a, a dire che certo non avrei mai voluto vedere vincere l'Inter la Champions però oggi siamo qui ad analizzare con tutta onestà Atletico Madrid Inter con uh, i calci di rigore allora io francamente non ricordo una squadra italiana che abbia vinto o, o meglio ottenuto la qualificazione una volta che alla Champions League arrivi ai supplementari o ai rigori nel doppio confronto l'ultima Juve Real 2005 Zalaceta basta poi da lì in poi chi va ai supplementari o ai rigori di italiane perde e meno male e meno male che noi italiani ci hanno lasciato il mondiale nel 2006 e l'europeo del 2021 perché almeno qualcosa ci abbiamo avuto in Champions League eh? se no lo so l'anno scorso in Conference League Basilea Fiorentina però davvero addirittura l'Inter non andava in supplementari dal 1972 e oggi per quel ciclo di Marotta che gli ha visto fare alla Juventus due finali consecutive no? con una in mezzo ecco questo sembrerebbe proprio l'anno in mezzo dove nel 2015 la Juventus andò in finale di Champions nel 2016 uscì agli ottavi con il Bayern di Guardiola secondo me un po' superiore a questo atletico di Simeone sempre agli ottavi poi l'anno dopo vedremo però se l'Inter riperderà un'altra finale è tutto da vedere allora sorpresa sorpresona questa direi anche palese evidente perché l'Inter in campionato mh, si era commentata da sola fino a tutte queste partite io mi ero anche ripetuto probabilmente nelle miniature a trovare delle parole oggi devi commentare un Inter che che sì avrà dei rimpianti perché i due contropiedi di Barella e Turam tu non li puoi buttare e devi pagare, devi pagare, devi pagare Dazio se non riesci a concretizzare queste occasioni come però la Dea Bendata sembrava aver favorito al 93esimo ancora una volta l'Inter visto che l'ultimo ottavo di finale Porto Inter, io mi ricordo salvataggi di Dumfries, pali, traverse che salvarono la squadra di Inzaghi dove proprio nel mese di aprile avvenne la famosissima metamorfosi di Inzaghi dove la squadra però cominciò a entrare in un mood clamoroso sbaglia Lautaro dal dischetto direi anche molto male e Lautaro non è la prima volta che sbaglia sbaglia anche qualcun altro i rigori dell'Atletico sono stati due al limite della perfezione anche quello di Cianoglu direi ma al di là dei rigori questa partita potevi anche arrivare a chiuderla prima perché l'Atletico Madrid secondo me se ha un fuori classe uno si chiama Antoine Griezmann in mezzo al campo giocatore di cui ancora una volta io direi che è sopravvalutato e poco eh, scusate sottovalutato ho sbagliato dopo quello che ha fatto in finale nel mondiale del um, 2000 18 secondo me ancora molti non gli davano merito, fu il mondiale dove si scoprì Mbappé, c'era Pogba, ma Griezmann, diciamo che quel trofeo se l'era preso abbastanza da protagonista, Griezmann poi anche utilizzato come uomo molto disposto al sacrificio nell'ultimo mondiale appunto della Francia e qui fa una partita da tutto campista tremenda, difende, controlla dei palloni con una classe incredibile e, e qui... Non dico che vince l'Atletico, perché l'Atletico non vince solo in questo dettaglio. Vince soprattutto avendo, secondo me, dimostrato di essere qualcosina di meglio rispetto agli scorsi anni per quanto riguarda l'approccio alle partite. Ha avuto la forza di poterle ribaltare e il cambio della panchina, i cambi, Correa più Depay l'hanno svoltata. Hanno dato loro l'impatto alla gara. È venuta fuori il valore i valori della panchina dell'Atletico anche se quella dell'Inter sì, purtroppo con il solo Sanchez e non Arnautovic frattesi 
c'è stato anche Darmian Bu eh, Buchanan che poi non è entrato un po' come Bonucci nella famosissima Supercoppa, inizia sempre per B, doveva entrare, alla fine non entra più Succede questo, succede che adesso le italiane da che potevano avere dei buoni presupposti per essere tre ai quarti come l'anno scorso sono zero Sono zero e di certo dall'Atletico quarto in classifica che aveva comunque faticato col Cadiz non te lo saresti mai aspettato Mamma mia, eh, il gol dell'1-0 dell'Inter sembrava forse oggi farci venire ancora qui davanti alla videocamera a, a spiegare le cose belle fatte da compagni Nero Azzurra perché l'azione di Lautaro che poi allarga su Mkhitaryan, anche allarga per la corrente sulla sinistra Bastoni, per l'inserimento di Barella, il tocco d'esterno per Di Marco che prende in contropiede Oblak andando in vantaggio al Metropolitano dove in 14-15 gare di confronto, eliminazione diretta dove c'è stato l'Atletico Madrid in questo stadio non era mai andato in svantaggio, ci è andato in svantaggio ma poi eh, sono venuti fuori gli avversari. De Vrij, leggerino su De Pai, no, è stato bravissimo ad annullarsi Morata, un Morata forse ininfluente, perché io di questa maglia qua porto il, il suo nome, Alvaro, ma oggi forse uno dei peggiori per quanto riguarda l'Atletico, perché poi sono stati tutti gli altri protagonisti. Lino sulla fascia è stato un funambolo, Richelme quell'occasione lì, io quando l'ho visto da rigore secondo me poteva essere anche uno di quelli candidati a sbagliarlo a prescindere di Lautaro ho detto forse di inerzia uno lo farà ma proprio è andata male mi sono segnato alcune cose vediamo l'imbucata la qualità dell'imbucata di Coche per Depay Coche era lo stesso che però si era perso nell'inserimento Barella da mezzala c'è stato tanto Sommer c'è stato tanto Sommer nei tempi regolamentari c'è stato anche un Oblak perché comunque oggi si scontravano due portieroni decisivi c'è stato l'errore di Pavard che porta all'1-1 ma c'è stato anche un grande Pavard che mura su un sinistro a botta sicura di Griezmann a quasi Sommer battuto perché lo aveva spiazzato non solo aveva spiazzato De Vrij ma aveva spiazzato anche Sommer e tutto parte da poi quella che è l'Inter è stata nel secondo tempo una squadra che è venuta sempre meno sempre meno ha avuto poca forza nel secondo tempo per poter fare qualcosa, non so se è stato di certo il fattore stanchezza, non mi sento di volerlo elencare perché l'Inter fuorché cotta non mi era mai sembrato nulla di, eh, di, di sbagliato, nulla di presso a poco perfetto in queste partite, pagheranno forse il fatto di non aver segnato quel 2-0 anche a San Siro, che alla lunga può valere nei 180 minuti dove sai che il Vanda metropolitano il, la squadra l'Atletico Madrid se non sbaglio eh, in Liga sarebbe anche la prima forse in questa caratteristica forse anche una squadra imbattuta Atletico Madrid 13 vittorie, un pareggio, 0 sconfitte 34 gol fatti, 13 subiti meno di 1 di media per partita in trasferta completamente diversa Atletico Madrid è ottavo fa praticamente 20 gol cioè meno eh, della quasi la metà di quelli che fa in casa e quindi cambia completamente il discorso beh eh, tutto questo sì si può dire però eh, l'Inter è mancata non ha, non ha reagito secondo me proprio all'1-1 non ha avuto sia quella qualità nel contropiede di andarla a chiudere con un po' di cattiveria sia poi nel supplementare dove in realtà nel supplementare nessuno si è voluto far del male secondo me proprio su quell'azione di Richelme si è un po' messa in stand by la partita siamo arrivati qui a vederla i calci di rigore ma non è successo molto c'è stato un depai su somme un intervento fatto delle ripartenze finite con dei cartellini gialli e ok nel 2024 c'erano state solo vittorie per l'Inter, arriva l'unica sconfitta forse nella partita che l'Interista non avrebbe mai voluto perdere fra tutte quelle successe, persino in finale di una Supercoppa? Probabilmente dico di sì perché mai barattare un trofeo con un, quali, un turno in più in Champions League perché sono partite che ti logorano nel bene o nel male ma ti entrano nell'anima, quindi io sì, non... So, 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 sarà strano per voi vedermi in, queste, in questi termini, con questa calma, ma tanto alla fine che mi entra in tasca se l'Inter non dà i quarti, anzi, 
proprio per il mio lavoro molto meno, se vogliamo metterla così, proprio per il classico discorso, quando vinci, quando perdi, che ti entra in tasca, sei sempre al solito, eh, per quanto mi riguarda in realtà sta, sta frase non è assolutamente vera, perché sai ai quarti commentare un Atletico Dortmund non è come commentare un Inter, un'Italiana, un Napoli, una Lazio, eh, quindi forse mi avete sgamato, ma lo dico anche con totale onestà, poi comunque eh, il ranking ci andrà a rimettere le penne, mm, io credo sempre che come quando vedi quei video su TikTok del sorteggio dei napoletani che ah, abbiamo beccato il Milan, ah, abbiamo beccato il Barcellona, poi il karma fa il suo corso, Juventus che in questo momento in campionato non è sicura neanche di arrivare tra le prime quattro, ecco che se gli italiani dovessero crollare o sciogliersi tutto a un tratto, la Juventus che magari potrebbe, poteva ieri esultare per un mondiale per club con 50 milioni, potrebbe se fa cavolate in campionato e non voglio giocare col karma, arriva a quinta e un andà in Champions, perché l'Italia crolla, emergono Spagna, Germania e Inghilterra. Quindi vedi, eh, invece una vittoria dell'Inter avrebbe cambiato completamente il discorso. Io sotto questo punto di vista, sì, ci sarà il web, un posto pieno dove si potrà sicuramente avere delle, de, degli sketch comici, sicuramente, delle parodie, ma davvero, sono così, ne ho subite così tante che potrei, Potrei lasciarmi andare in un urlo di Biotano, ma, ma davvero, cioè, è anche poi lo step che voglio fare anche a livello personale, dove poi si diventa anche sempre più delle persone che hanno anche un potere analitico, non soltanto di pancia. Cos'altro dire, cos'altro dire, Llorente, grande giocatore Llorente. Tra l'altro la Juventus cerca anche Hermoso, il braccetto di sinistra che ha un piedino anche niente male, aveva messo una pallettina, un colpo di testa di Morata, una delle poche cose buone fatte in partita. Quindi davvero dovessi nominare un peggiore in campo dell'Inter. Forse Lautaro al quale sì, con molti contropiedi sono anche passati dai suoi piedi, perché lui l'ha mandato in porta Turam, ma poi non ha concretizzato... Ma, oddio, eh, se metti anche il rigore in mezzo, però quello che ha fatto durante la partita... Peggiore in campo... Turam... Mm, è difficile, è difficile dell'Inter trovarne solo uno, se vai a vedere i rigoristi, poi... De Vrij, De Vrij forse possiamo metterlo per fare forse direi un discorso eh, completo, l'Inter che ha subito il giocatore che non ti dava punti di riferimento, quello meno fisico che le difese magari anche con qualche annetto di troppo, perché comunque De Vrij e Acerbi sono esperti ma magari possono soffrire anche questi movimenti di prime punte tutt'altro che eh, statiche ma molto mobili è la classe di Memphis Depay che comunque si è fatto anche un bel, una bella carriera alla fine ce lo ritroviamo dalla sponda dell'Atletico Madrid eh, e passa anche il Dortmund eh, e quindi niente, questo è bella